叶书记，大师哥，谢谢你们。哎呀，谢啥呀？都是兄弟。再说了，要谢你谢李书记，要不是李书记带人救你，俺们哥几个全都撂那了。谢谢李书记，都是中国人，不必言谢，救命之恩，邢某，莫齿难忘。你客气了。小鬼子既然想置你于死地，恐怕他们就不会善罢甘休。现在条条路都有人在等着你呢，俺觉着你还是先到咱们赵家庄歇一段时间，等躲过这一阵子再说。你觉得呢？好，那就恭敬如从命了。好，顺便呢，也去跟你爹说一说。少跟小鬼子卖命，多做一些对咱们抗日有益的事情。李书记，李书记，俺想啊，你想啥？赵化不赵化，你不经组织批准，擅自行动啊，自己就把队伍带出来了。你有没有想过，你万一闹出个什么闪失，会造成多严重的后果？啊？咱们是组织人，咱们是有纪律的，什么也别说了。你马上给我停止检查，回去写一篇深刻的检讨。什么？秦志远被救走了？要你们干什么吃？哼！许下无能，甘愿受罚。哎，对，给我查清楚，到底是谁干的？哼！许下一定查清楚。给你看，会谁干的？啊，属下认为，一定是邢天顺勾结八路一起干的。不可能，不可能，绝绝对不可能！你就是给邢大队长一百个胆，他也不敢跟皇军作对啊！而且他要是想干，早就干了，何必等到现在呢？依然看，这事儿一定是赵家庄的民兵连连长，就是邢志远他大师哥赵化龙给干的。赵化龙。对，赵化龙，他，他们可都是练家子呀，从小习武，无法无天，处处跟皇军作对。你别忘了，上个月咱们扫荡俺们村的时候，那是杀了好多人，这粮子算是结上了。太君，这赵家庄没有一个好东西，咱们必须把他们全都给清了，一绝后患呐。查清楚，回来向我汇报。啊，哎，嗯，哎，喂，快点说过了，而且俺现在已经回到党国了。志远，只要有一颗爱国的心，你跟谁到哪儿都是一样的打鬼子，咱永远都是好弟兄。是。日久见人心，俺邢志远今生有你们这帮兄弟。知足了，就在哟，都在呢。大海，哎，邢公子，你一进村，俺看见了，俺跟俺大伯说了，俺大伯说小唐这事儿，邢公子受罪不少。这不，俺大伯叫俺过来，请您过府一叙。好啊，呃，大海，嗯，没叫俺去。
了。是，俺知道，是你冒死救了俺，你的救命之恩俺不忘啊。但是在小唐这件事情上吧，俺是绝对不会用这件事情来给你做交易的。哼，俺告诉你啊，小唐这件事上，俺也绝对不会认输的。长久以来，我老把你看成死心塌地跟日本人干的那个，那个，对你失礼了啊！今天我被博九向你赔礼道歉，希望别记恨文博啊！伯父，您这说的哪里话？其实，之前小直确实为日本鬼子卖命。伯父，您对小直的棒喝，犹如醍醐灌顶啊！所以小直决定痛改前非，为国家尽一份忠心。好好啊，你这才是真叫浪子回头金不换呐！啊，如今日本鬼子啊，是侵我国土、杀我国民啊！凡是有血性的中国人，都是同仇敌忾，要真刀真枪的跟日本鬼子干到底呀、啊！来，我敬你一杯啊！应该是小直敬伯父一杯才对。哎，你还是呃小唐的救命恩人呢，我应该敬你。来来来，伯父，提起此事，小直实在是愧不敢当。小直虽说一心想要救小唐，可是没想到中了他们的奸计，连小直自己也……这我都知道。不管怎么说。你是见到小唐在危难之时，你见义勇为，不顾个人安危，是拔刀相助，此情是可敬可佩。来来来来，我敬你，来谢伯父。赵龙，你在这干啥呢？啊，咋跟个没事儿一样呢？啊，俺告诉你啊，你抓紧时间写，你要是不会写呢，俺可以教你。你要深刻的认识到。你问题的严重性，这件事情可不能当儿戏啊！你叨叨叨叨叨叨叨叨啥呢？你叨叨，你信不信俺把你那个嘴给你缝上？你咋说话呢？你咋好心不知道好报呢？你啥好心啊？俺告诉你，你再多说几句，俺揍你了啊！赵龙，你敢揍啊？啊！你赵龙有种，你就揍！来来，就揍了，俺就要揍！咋了？你这样揍俺，别胡来！揍不胡来！揍揍揍揍揍揍揍死他！揍！哎哎哎，有你啥事儿啊？你起啥哄啊？俺就要揍他！你这胳膊都撸秃噜皮了，您倒是上啊！咋了？俺就你揍不揍？你不揍，俺揍了！嘿嘿，俺凭啥听你的呀？你让俺揍，俺还就不揍了！哎，赵化龙，你根本就不敢揍，不敢揍！嗯，刘奎，俺告诉你。俺想啥时候揍你就啥时候揍你，这啥事儿啊？李书记，你听见了没有？啥时候想揍俺，啥时候揍俺，你来个评评理啊！俺是好心来提醒赵化龙来写检查，俺还告诉他，如果他不会，行了吧？谁真揍你了呀？俺揍你了吗？行了，赵化龙，你可是有点太不像话了啊！咋了？咋了？你知不知道？你擅自带着队伍出去行动，这是什么性质的问题？啊，你别忘了，你现在不是单打独斗的大侠，你是共产党领导下民兵连的连长，你的所作所为要对组织负责的。哎，这是俺师哥，这样，给俺个面子，来呀、啊。跟你又有啥关系啊？这是俺们自己内部的问题。啊，好。赵化龙，你既然能意识到这是咱们组织内部的问题，俺现在就以组织的名义命令你回去好好反省。如果你写不出一个深刻的检讨，你就别想参加以后的战斗。咋的？哎呀，李书记，你看看，你看看，什么态度呀？这是，闭嘴吧你！
，杀人不犯法，我第一个突突了你。哎呀，呃，二丫，你看，啊，说啥了呀？你说你说啥了？就应该把你嘴缝上。不，哎，哎，这这什么态度呀？这。没听见呀？你干嘛去啊？不高兴了，回去。反正也不招人待见，回去省得招人烦了。你看你这人，俺哥他在气头上发几句牢骚，你非得跟他较劲。俺能跟俺大师哥真较劲吗？他就是打俺一顿，俺啥也不说呀。回来了，哎，俺是想那帮弟兄啊。你也知道，三师哥这么大的家业，你不管行吗？是吧？那就差这一天两天呀。算了，大师哥心情也不好，俺别在这碍眼了。要俺说这个二师哥也是，你明知道大师哥对小唐有意思，你就别跟着在里头搅和了。你搅和什么呀？你成全人家不完了吗？是吧？是啥呀？是，你能的，你是人肚里的蛔虫吗？别人想啥你都知道。巧了。俺就是一条蛔虫，还是你住的。三师哥劝你两句，掏心窝子的话。大师哥喜欢的是小唐，他一直把你当成亲妹妹，像亲妹妹一样对待你，知道吗？你就别惦记他了，听话啊呀！你滚滚滚滚滚，真懒得跟你说话。刚才还不如俺哥打你一顿了，你乌鸦嘴，赶紧走吧你！志远，我听说你在跟重庆方面做事呢。是。小唐啊，他也来了。哎，来来来，敬志远哥一杯，谢他的救命之恩。快快快！多谢志远哥搭救之恩，小妹敬您这杯酒。实不敢当。来来来，坐坐坐坐坐坐,坐。这就是小鬼子船只的位置，跟上回呢，情形有点接近。上一次咱们干得太漂亮了，但是大家要考虑哈，这回咱不能再用上次的方法了。为啥呢？小鬼子他们不傻呀，上回吃了亏，他们这次一定会吸取教训。一旦他们看到葫芦水雷向他们飘过来，他们一定会向水下射击，那样，咱们人员伤亡可就大。所以，咱们一定要想一个新的法子。哎，说话呀！俺俩说啥呀？俺俩都……这事儿你得问华龙哥。赵华龙同志现在正在停职反省，在他没有深刻认识到自己错误之前，不能参加咱们的任何行动。没错。不是华龙，你还挺理顺的。志远，哎，呃，你那老大不小了，也该谈婚论嫁。我看你对小唐也是一往情深，那有些话我就直话直说了啊。伯父，您有何训示，请只管说。是这样，呃。你对小唐这门婚事，你有何打算呢？伯父，您请放心，小侄立誓，一定照顾好小唐，绝不辜负您的厚望。小侄是这么想的啊。现在兵荒马乱，时局不稳。如果您同意的话，小侄想在青岛购置一套房产，到时把您接过去，颐养天年。好啊。真是难得你想得如此周到呀！哎，至于我能不能到时去青岛，那都两说了
，只要你对小汤能够好好照顾，我就没牵挂的。来来来，啊，我敬你，不，小芝敬你。走吧，俺爹等你吃饭呢。不饿。啥不饿呀？赶紧走。你说你一个大男人家，你有出息没出息啊？醋坛子打翻了咋的？你小丫头懂啥呀？俺咋不懂？不就是因为人家文老爷相中二师兄，没相中你吗？就气不打一处来，把气往人刘奎身上撒。你有事没事，没事赶紧走吧。看你那样，活该。俺就想不明白了，你说既然人文老爷相不中你，你干啥还死乞白赖的缠着你小唐啊？你有完没完了？没完。行，你没完你自己留下来说啊，俺走。大哥，啥事儿？呃，那个咋了？什么这个那个的？黄龙哥，李书记说了，这次炸鬼子船的事不让你去。啥？啊？不，你前两天不犯点小错误吗？呃，李书记说你得做深刻的检查，要不然啥任务也不让你参加了。俺找他去。哎，黄龙，我我们陪你一块去啊。你们俩别跟着捣乱了。你说话怎么不动点脑子？那怎么不动脑子？那怎么不动脑子？哎，李书记，你不是在反省吗？咋自己来了？李书记，俺，俺知道错了，俺错了。华龙啊，你现在是民兵连长，你是一连之长，是整个民兵连的主心骨啊！你的行动啊，直接影响到民兵的斗志和士气。你要是没有规矩，那大家伙就没有规矩啊！你要是不遵守纪律，那大家跟着你都不遵守纪律。你说，一支队伍要是没有组织、没有纪律，他能打仗吗？他是没有战斗力的，你懂吗？俺懂了。还有，你现在不仅仅是一个民兵连长，你还是一个战士。任何一个战士，都无权擅自做出无谓的牺牲。您再给俺一次机会，啊，俺答应你，这次，俺把小鬼子的船炸沉了之后，俺回来给您做一份深刻的检讨，交给您，咋样？再说了，俺不去亲自埋雷的话，搁了别人，俺也不放心。李书记啊，就让华龙将功补过吧，年轻人，给他个改过的机会。是，俺改过，改过。好吧，这次，俺就再给你一次机会。是。上回的小鬼子都吃亏了，咱要还用人在水底下运葫芦，那小鬼子指定得朝水底下开枪。咱研究个新的水底下。黄龙哥，小编说的对啊，你看啊，俺就一直在琢磨，有没有一种雷是直接就是一碰到鬼子的船就炸的那种。哎呀，你们俩确实是聪明啊，俺其实一直在琢磨呢。不行
，俺去找小唐，找几个葫芦去。回见啊！不是，那说了白说，这不还是葫芦吗？就此留步吧，天太凉了，您就不歇着，多谢伯父盛情款待，志远就此告辞，带我走走。哎，志远哥，这边走。好，告辞。小唐，改天我再再来拜会伯父啊。志远哥呢？好，回去吧，回去吧。师兄，真够巧的哈！哎，俺是找小唐要几个葫芦的。葫芦？哎，你等着，俺去给你拿。我跟你说实话吧，知道俺为什么来这儿吗？是文老爷请俺吃饭，要把小唐许配给俺。那小唐他愿意啊？他答应了。答应？那是早晚的事儿。再者说了，父母之命，媒妁之言，俺相信小唐啊。一定会听他爹的话，不一定吧？一定。哈龙哥，哈龙哥，你看够吗？啊，够，够。俺明天想去看你的实验。好啊，哎，小唐，嗯，这地雷实验有什么可看的？很危险的，万一炸到怎么办？不怕，有俺在呢啊，保证安全。志远，你还有事吗？没事了。那啥，我们聊吧。俺走了。志远哥，慢走。慢走啊，不送了啊。花龙哥，还有事儿吗？啊，没没啥事儿。啊，那俺先忙去了，啊。就是用这个抹船缝的油腻子，啊，干了之后一点海水都进不去。好啊，师傅，哎，二舅，你们这是干啥呢？这这啥呀？葫芦雷。二师兄，从老丈人家喝酒回来了。啊。啥时候把俺小唐嫂子迎进门啊？啊，给你。哎，你说点有用的行吗？咋没用了？你不爱听，俺偏说。你说啥说呀？俺再告诉你一次啊，小唐，那是俺媳妇儿。真家伙！你说这咋还生气？你知道我咋弄的？二丫。那那个哥，咱再说说那个油腻子。这个油腻子干了之后呢，这个海水啊，它是一。俺问你，炸一艘小鬼子的船，像这样的地雷，需要几颗啊？炸啥样的船？就是抓劳工的船啊。俺算算，哥
。问题是，这个船在水里，怎么能在水里把这个雷拉响？这个很关键。这个事儿解决不了。俺这不是想着呢吗？这倒简单了，过去造炮仗有一个老办法，帽子一拉。里边的火把箱头点着，帽子再用腻子封上，不让它进水，里面的箱头呢，就自动的自己慢慢的着，直到把碾子引着了，爆炸。哎，师傅，您这个方法好啊，所以说嘛，姜还是老的。说啥呢？这叫家有一老，如有一宝。哎，对对对对对。这小子，算完了。哎，师傅，你给他讲讲那义和团的事儿。你看看啊，炸小鬼子的这种船啊，至少需要六颗地雷，每颗地雷的装药量至少是三千克。明白了？哦，俺明白了。嗯，俺告诉你啊。不是你喝了一顿酒，就当成喜宴了啊！啊，还告诉你，这个喜宴啊，那早晚会办的。快点！我们还需要更多的人。身上有土八路的血雷。新村呢，太君？在新村，新村发生那么大的爆炸声，你没有听到？听到了，太君。可能那是高桥队长的地盘，俺没有接到命令，俺不敢妄自行动啊。小贝，我问你，你是不是在贩卖私盐？太君，没有啊。皇军的预言船被炸。你却趁机在贩卖私盐，想大赚一笔，对吧？太君，不敢啊！太君，自从皇军入驻海洋之后，俺秉承王主席的指示，全力配合皇军维护社会治安。太君，请太君明察呀、啊！三王，你可知道，私自违反皇军的禁言计划是死罪？太君，俺实话实说，自从皇军……把俺的盐场封了之后，俺的日子的确是太不好过了，就是做一点点小买卖，挣点小钱而已。太君，看看，从今往后俺再也不敢了。太君，那我问你，你儿子邢志远现在在哪
太君，你看，自从上次你把他放走之后，这么长时间了，杳无音信呢。怎么了？难道昨天码头的爆炸跟俺儿子有关吗？太君，你放心，只要跟他有关，不让你们动手，俺一枪不了他。那就去查清楚。皇军的运盐船到底是谁炸掉的？查不清楚。你儿子的事情，贩卖私盐的事情，我一并处理。太君，俺一定查清楚。不铲除这帮刁民，长此下去，皇军的物资储备计划如何完成？嗯，太君，俺有个主意。既然这土包总是炸皇军的运盐船，那咱就租用当地老百姓渔船来运盐，让他们驾船，皇军来押运。有老百姓在船上，那土八路他肯定不敢炸船。不仅仅是盐啊，皇军还有很多战略物资，需要从这个通道运出，保证这条通道的安全，对整个胶东战区。至关重要，你讲得很好，谢谢大家。那还有一件事，那你赵家庄的人那是了如指掌，这事绝对是他们给干的。很有可能的，笨蛋！你一个堂堂的大队长，不如你的副队长有脑子。我们出去吧，偷偷的，给我滚出去！哎。哎，师傅，花龙，啊，你看俺这个葫芦雷咋样啊？光凭几个葫芦雷，一下就把小鬼子的那个船给炸翻了。行了行了，别骄傲了。哎，你可得小心点儿，小鬼子可不傻呀。是，师傅说的对，这小鬼子确实不傻。这是二丫煮的红薯，趁热吃吧。哎，师傅，这二丫人呢？好几天都没见她了，在家呢，也不知道跟谁怄气，整天躲在屋里抹眼泪。俺呢，也不知道怎么劝她，是吧？俺一会儿去劝劝她。小蛋，来，哎，花龙哥，你姑在屋吗？不在。去哪儿了？不告诉你。哎，花龙哥，你别走，你别走，你上去记着，俺就告诉你。小蛋。嗯。叫了就告诉我啊。啊。拖枪，马步扎稳，后腰推前挂，来拿。推。咋样？好，太好了。别闹，告诉俺吧，你姑呢？姑呢？哎。哎呀，哥，你还没吃饭吧？俺去给你热饭。哎，不用了，不用了，俺不饿。这是咋了？又想吃娘了吧？娘走了，家空了，连哥也不爱来了。说啥呢？哥现在已经是连长了，天天的事儿那么多，咋能老往这儿跑呢？对，你现在是连长了，又有人勾着。当然没时间来了。你
咋又胡说八道呢？谁勾扎了？啊？哎呀，俺知道，师娘走了之后，你这心里的坎儿一直都过不去，俺也一样。可是你得好好想一想，师娘毕竟是走了，这事儿。就是想不开，娘死的太惨了。畜生不如的小日本，他凭啥到咱郭家来杀人放火？家里边，俺是顶梁柱，你也是顶梁柱。妹子，这以后啊，你心里有啥事儿，有啥委屈，都别憋着，跟哥说，啊。你想想，师娘没了，师傅能不难过吗？你又不是不知道，师傅和师娘的感情那么好。你在天天那么哭，你说这是不是给老人家心里添堵了？妹子，其实俺跟师傅都不喜欢看到你哭，都喜欢你笑。说你得了什么怪病啊？啊，这这俺邢天顺呢，算是倒了霉了，真是中了邪了。这玉英，哎，老爷，还不赶快收拾一下？我我马上。老爷，老爷，我再给您换一下。玉英，啊，玉英啊，玉英，老爷，嘘，玉英啊，平常老爷对你发脾气，那是老爷没把你当外人，知道吧？老爷喜欢你。玉英，玉英。小龙门阵，雷声马蹄飞，飞天入海又入地，火海显神威。怒发冲冠起上阵，烽火战鼓擂，勇敢。
山重逢现真，悲了谁？悲了谁？悲了谁？小小的鬼子，一群可爱的人儿啊，风风火火打敌人，血气方刚的好男儿，生死路上走几回，包围圈内杀敌回，牺牲到公开宣跪，哎嘿哟。小龙门阵，雷响马蹄飞呀，飞天如海犹如地，火海鲜血美。怒发冲冠起上阵，烽火战鼓擂，勇敢冲锋险阵，为了谁？为了谁？哎嘿哟！小小的鬼子，一群可爱的人儿啊，风风火火打敌人，血气方刚的好男儿，生死路上走几回，包围圈内杀敌回，谁胜到公开宣跪？哎嘿哟！